Oke halo semua, balik lagi di Rasor Bull Channel dan di sini gue pengen cerita ya. Tadinya gue cuman lihat gameplay mereka berdua dan tiba-tiba dapat ide aja topik yang cukup menarik menurut gue buat gue bahas di sini. Jadi sekalian di sini gue liatin gameplay kuhulin lawan. Um, lawannya ganti-ganti, cuma nanti dia lebih sering pakai Dark Monge. Nah, gara-gara mereka gameplay mereka berdua ini, gue kepikir buat ngebahas alasan kenapa si LS tuh nggak bisa rame ya. Padahal gamenya seru gila kan ya, terutama buat kita yang emang suka banget main LS. Uh, pasti nganggep LS tuh ya seru banget ya, tapi kenapa nggak bisa rame gitu. Nah, tentunya bukan satu hal doang yang mempengaruhi ya, dan pastinya banyak. Mungkin gue mulai dari yang pertama ya. Yaitu genre game LS itu sendiri Yaitu kan casual fighting game ya Walaupun casual fighting game Tapi gue yakin ini game gak casual ya Ini game kompleks banget Dan sebagai player yang udah lama main Kalian pasti ngerasain juga Gak bisa disebut game yang nyantai ya Banyak banget hal yang harus kita pelajarin Dan kita ketahuin di game ini ya e, Itu le kayak melebihi dari semua game fighting Yang pernah gue tahu juga sih Itu menurut gue ya Nah lanjut ke alasannya tadi ya Kenapa genrenya LS tuh memang bikin LS gak bakal bisa serame game-game Ya yang populer kayak Valorant atau Mobile Legends ya Karena waktu gue nge-search di Google uh, top, 5, uh, top 5 genre game yang paling populer itu ya Yang pertama pastinya FPS, kedua tuh Adventure, RPG, Tactical Game Sama yang terakhir tuh apa ya, Simulation kalau gak salah Nah, fighting game tuh nggak masuk di situ ya. Makanya wajar aja gitu yang paling rame tentunya FPS ya, tembak-tembakan, Valorant kayak gitu-gitu. Terus kayak misalkan technical game ya MOBA itu termasuk technical game dan ya kalau RPG ya MMORPG gitu kan sekarang juga rame ya. Jadi dari segi genre sendiri memang bikin LS yang nggak bakal bisa banyak peminatnya ya. Terus mungkin faktor kedua yang paling gua menurut gua masuk akal yaitu umur game ini sendiri ya. Jadi kayak kalau memang dulu LS kan rame banget ya di zaman-zamannya. Cuman karena umurnya udah tua, mungkin ya itu memang juga ngaruh ya. Tapi gue juga nggak bisa bilang itu bener-bener ngaruh. Contoh misalkan waktu awal-awal Gravity ngambil LS ya, dulu kan awal rilis Los Agar Remaster ya. Dan ngiklan di mana-mana tuh. Playernya lam yang lama-lama kan pada comeback ya. Itu ngebuktiin usia di gamenya itu gue rasa nggak nggak jadi faktor penentu ya. Bahkan dulu Mungkin kalau kita ngerasa sekarang LS banyak problem nge-lag cheater dan lain-lain DC yang lah apalah Dulu tuh enggak ya, dulu tuh eventnya bagus awal-awal ya Eventnya tuh bagus, nggak nge-lag Terus ya, harusnya menurut gue nggak ada masalah Dan playernya banyak Cuman makin lama itu makin berkurang Di luar dari munculnya, baru munculnya problem-problem tersebut ya Kayak nge-lag dan lain-lain Itu playernya makin lama berkurang Nah ini menurut gue faktor, salah satu faktor lain sih yaitu adalah memang LS ini game yang nggak bisa buat semua orang ya contohnya gini ya mungkin mereka balik lagi main LS karena nonton iklannya kok kesannya rame pengen main ya nah ada faktor orang yang nyoba doang ada faktor yang memang suka main LS tapi bukan buat game yang dimainin terus-terusan cuman main kalau pengen gitu kan ujung-ujungnya kan gitu ya Nah yang kesisa ya kayak kita-kita mungkin yang emang bener-bener suka sama gameplay LS nya kan Jadi apakah itu kan gue ngomongin masih kayak faktor orang yang balik lagi ke LS ya Dan itu juga mempengaruhi kan kayak bener-bener orang yang yang betah ya yang suka Nah kalau gimana orang yang baru tahu LS dan baru join LS ya Apakah mereka bakal kuat ngikutin ya meta sekarang dengan Hero-hero dan gear-gear yang mungkin buat player lama bakal sebagian besar bilang Gear zaman sekarang dan hero zaman sekarang tuh waduh gila-gila ya lebay-lebay ya Serangannya nggak masuk ke akal semua ya Itu gue sering dapat di live streaming sih ya Banyak banget yang bilang e, gue udah pensi lama dan lihat hero dan gear zaman sekarang tuh ngeri-ngeri gitu lah Nah apalagi player baru ya Apalagi player baru yang mungkin baru lihat LS, baru tahu LS tuh langsung disuguhin sesuatu yang kayak gitu. Nah itu gimana? Kalau menurut gua itu juga gak ngaruh kalau buat player baru ya. Terutama misalkan contoh kayak gini. Ini mereka ya pangkat kecil lah segini. Ya gua ini menurut gua pangkatnya masih kecil ya, masih D2 kan ya. Gameplaynya itu udah ngeri loh. Pombonya udah bagus. Terus mereka berdua nih pakai hero yang cukup kompleks ya. Contohnya tadi kayak yang si pak yang satunya kan pakai yang tim merah pakai Neo, terus dia bisa swap di udara pakai Lily, terus yang puhulinya kombonya perfect banget. Itu kalau gue nginget gue zaman dulu ya, 
pangkat segitu gue cuman bisa pakai mungkin kalau one hero pakai kerja saya doang atau pakai boxing doang atau pakai saman doang gitu ya jadi faktor uh, kelebayan dari hero-hero baru dan gear baru tuh kayaknya nggak berlaku menurut gue buat player baru ya karena semakin mereka awal main terus dilihatin yang kayak begini ya mereka bakal lebih gampang beradaptasi ya jadi emang faktor player baru nggak bisa join gue rasa nggak ya tapi lebih ke memang LS nggak buat semua orang ya ujung-ujungnya mungkin player baru juga nyoba seru tapi dia nggak uh, nggak memang bukan bosen sih ya mungkin ngerasa ya seru sih tapi bukan game gua nih jadi dia udah pergi gitu atau udah nggak mainin tapi gue yakin banyak juga player baru yang wah seru ya game ini dan dia mungkin masih main sampai sekarang terlepas ke bantai sama meta atau gear gear baru hero baru tetap masih enjoy dan lama-lama dia kebiasa dan dia ya jadi suka gitu ya dan nggak masalah nah ini dua faktor ini aja tadi ya mungkin gue rekap sedikit faktor eh tiga ya udah ya faktor genre faktor usia faktor LS bukan game buat semua orang dan ya ini yang terakhir sih mungkin ya lebih ke terakhir ini problem yang ada di LS ya ya sekarang ya terutama sekarang sih um, kalau ngomongin event gua udah bisa bilang udah bagus ya di LSO di di graffiti ini emang sering banget ngasih hero permanen ngasih gratisan dan lain-lain itu sering banget dan emang harusnya nggak masalah cuman problemnya ya ngelek ya mungkin buat kalian yang bukan user indie home ya atau yang internet kalian bagus itu nggak ngerasain ya perasaan nggak ngelek sih tapi ya gimana ya sebagian besar player eh bukan player maksudnya sebagian besar orang Indonesia itu pakai indie home ya pakai telkom ya dan LSO kalau pakai jaringan telkom ngenes ya harus pakai warp ya warp itu semacam VPN gratis dan kalau kita pakai itu kita masih bisa battle gitu masih pingnya masih bagus nah cuman ya nggak bagus-bagus banget ya cuma masih rada-rada ngelag gitu dan mungkin itu orang yang tahu ya yang tahu cara pakai warp mungkin kalau player baru yang nggak tahu cara pakai warp ya dia bakal ngerasain LS yang ngelag dan akhirnya nggak serta nggak 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 ngelanjutin dia main atau mungkin player yang main di warnet yang warnetnya nggak ada pilihan lain misalkan warnetnya itu doang yang ada LS terus ngelek jadi dia cuman bisa main LS dengan ngerasain ngelek itu juga problem juga yang bisa gue bilang sih ya gue berharapnya sih bisa lebih ramah buat indie home ya karena gue juga sendiri ngerasain ngenesnya pakai indie home ya ini ketolong aja sih sama warp ya VPN um, ya sejauh ini yang gua rasa emang LS juga bukan game yang sepi ya kalau kita login terus kita cek gitu yang player online nya tuh juga ribuan gitu maksud gua nggak sepi-sepi juga tapi memang nggak bakal bisa serame game-game zaman sekarang ya dan itu doang sih yang pengen gua bahas ya cukup menjawab nggak sih uh, topik yang gua bawa tadi ya kenapa, alasan kenapa LS tuh nggak bisa rame dari ya faktor-faktor itu tadi intinya sih gue cuman pengen ngebahas itu guys itu menurut gue ya jadi kalau menurut kalian masuk akal atau enggak yang gue omongin atau mungkin punya uh, apa ya mungkin kalian punya hal lain yang menurut kalian bikin LS tuh enggak rame ya bisa komen pas live ya <laughs> karena kalau di video gue jarang juga sih jarang kebaca makanya kalau ada pertanyaan juga gue selalu bilang um, bisa disampaikan di live biar bisa langsung gue jawab gitu dan ya kita enjoy nonton ini aja ya kita lanjutkan nonton gameplaynya nah disini gue bakal coba lebih fokus ke gameplaynya oke lah mungkin kalau yang tim biru ya kuhulinya tuh kombonya terlalu perfect buat disebut player baru ya dengan pangkat kecil karena dia nggak pernah blunder kombonya perfect tapi kalau yang tim merah yang pakai dark mong itu sering blunder dan tapi dia tetap loh tadi utamanya kan dia pakai neo ya dan neo tuh cukup susah buat dipakai juga menurut gue buat player baru gue nggak tahu mungkin kalau yang biru memang smooth tapi yang merah sih asli dan terima kasih buat kalian nonton berikan sekarang video